ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാല് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു വലിയൊരു നീണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ അതെന്തായാലും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിപ്രഷൻ സൂയിസൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രീഫ് ഇത് മൂന്നെണ്ണവും നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ മേജർ സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ കേസിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആൾക്കാരല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു മേഖലയും കൂടെ ആണ് ആ ഒരു ആസ്പെക്ടിൽ അന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ പോയതാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്കഷനോ അതിന്റെ ഒരു ഓഡിഷൻ ഒന്ന് നോക്കിപ്പോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ഡിപ്രഷൻ അപ്പോ ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തെ പറ്റി ആദ്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ അല്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡറിനെയും ഡിപ്രഷൻ നോർമലി നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വിഷമത്തെ തമ്മിൽ നമ്മൾ വേർതിരിക്കാൻ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷനകത്താണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടുന്നത് മറ്റേത് കുറച്ചൊരു ബ്ലൂ ആണ് ആക്ച്വലി അത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും മാറും അപ്പൊ അത് ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഒരു മൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എത്ര കാലത്തേക്ക് ഇത് നീണ്ടു നിന്നു എന്നുള്ളത് ആണ് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സിക്സ് വീക്സിന് മുകളിലോട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിവിയർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കെയർ എടുക്കണം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫറ്റി വറി ആൻസൈറ്റി ഇറിറ്റബിലിറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വെച്ചിട്ടായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഏതാണ്ട് ഡിപ്രഷന്റെ എല്ലാം ആദ്യത്തെ ഒരു ഫീച്ചർ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ഇറിറ്റബിലിറ്റി അവർക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇൻസോമിയ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ അങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങി തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു പ്രയാസം അത് ഒന്ന് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഏർലി മോർണിംഗ് എവക്നിങ് അവര് ഒരു രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു രണ്ട് മണി മൂന്നര സമയമാകുമ്പോൾ ഇവര് വീണ്ടും എഴുന്നേക്കും അപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ ഉറക്കം ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡിപ്രഷന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏർലി മോർണിംഗ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവർ ഉണർന്ന് വരുന്ന ടൈം തന്നെ ഇവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യ എന്തിനാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഫീലിങ്സോട് കൂടി വരും അപ്പൊ അതിനുശേഷം ലോസ് ഓഫ് ഹാപ്പിറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങും അതായത് വിശപ്പില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും പിന്നെയാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരെ ഏതാണ്ട് പേഷ്യന്റിന് കുറച്ചൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്സ് എല്ലാം കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഹോപ്ലെസ്നെസ് ആൻഡ് വേർത്ത്ലെസ്നെസ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഡിപ്രഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം അത് മെഡിസിൻ അത് മാത്രമേ മാറത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ലോവർ എനർജി ലെവൽ ആയിരിക്കും ലിബിഡോ തീരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കലി അവർക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ കോഗ്നേറ്റീവ് ആക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുവാണെങ്കിൽ പൂർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒന്നും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ കാൽക്കുലേഷൻസ് പോലും അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനോ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടാസ്കുകൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും തോന്നുന്നു ഒന്നും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആംബി ബാലൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അത് വേണോ ഇത് വേണോ അങ്ങോട്ട് പോണോ ഇങ്ങോട്ട് പോണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒന്നിനകത്ത് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് ഇവർക്ക് ഗിൽറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഗിൽറ്റ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിന് ബേസ് ഉണ്ടാകും
ഓഡിറ്ററി ഹാലോസിനേഷൻസ് ആണ് പൊതുവിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചിലപ്പം വിഷ്വൽ ഹാലോസിനേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും മരിച്ചു പോയ ആൾക്കാരെ കാണുകയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡെലീഷൻസ് ഡെലീഷൻ ഓഫ് റഫറൻസ് ഡെലീഷൻ ഓഫ് പാരനോയ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൂയിസൈഡൽ ഐഡിയേഷൻസും സൂയിസൈഡിനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഡിപ്രഷൻ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡീൽ ചെയ്തതാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ലാത്തോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവർക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പല ഇനം ബോഡി എക്സ് അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഈ പേഷ്യന്റ് ആദ്യം ഒരു സാധാരണ ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണറിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിഷ്യന്റെ അടുത്തായിരിക്കും ചെല്ലുന്നത് അപ്പൊ അവര് ചെല്ലുന്നതിന്റെ കാരണം ഒന്നുകിൽ തലവേദന ബോഡി എക്സ് പിന്നെ വയറ്റിനകത്തുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ചെല്ലുന്നത് അവരിപ്പോ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ തവണ ചെന്ന് മെഡിസിൻ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചെങ്കിലും ഈ സിംറ്റംസിനൊന്നും ഒരു കുറവും വരത്തില്ല അപ്പൊ എന്തു ചെയ്യും ഇവര് ബാക്കി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റും സ്കാൻ അത് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കും ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടും ഇവർക്ക് യാതൊരു അബ്നോർമാലിറ്റി ഇല്ല പക്ഷെ സിവിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് കാണും ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തോട്ടോ പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇത് പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിപ്രഷൻ നേരത്തെ തന്നെ റൂട്ടിലെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഒന്നും നമുക്കില്ല പൊതുവെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിലാണ് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ ഐ സി ഡി ടെന്നിന്റെ എന്താ ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഡിപ്രസ്ഡ് മൂഡ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു മിനിമം രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതലെങ്കിലും നിൽക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയും ചില ടൈമിൽ എന്താ ചെയ്യും ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടർ കാണും ചില സമയത്ത് ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷനകത്ത് ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് അപ്പിയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനെ ഐ സി ഡി മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് ഇതിന് ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ള ടേമിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നത് മെലങ്കോളിയ എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഴയ ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെ വായിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പഴയ കഥകളിലൊക്കെ ഷെർലക് ഹോംസ് അതോ ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ഈ മെലങ്കോളിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട് അപ്പൊ മെലങ്കോളിയ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് വിഷാദരോഗം എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും പറയുന്ന ഈ ഡിപ്രഷനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ മെലങ്കോളിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് അവർക്ക് ഈ സിവിയർ ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ വന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഓടായിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മൾ ഈ വാക്സിൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഓടായിട്ടുള്ള പോസ്റ്ററിൽ മണിക്കൂറുകളോളം പേഷ്യൻ്റ് ഇരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ബെഡിൽ തന്നെ അനങ്ങാതെ കിടക്കും അവർക്ക് അനങ്ങുന്നതിന് അത്ര ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ചെറിയ മൂവ്മെന്റിന് പോലും അവർക്ക് എനർജി ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് എനർജിയ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഇനേഴ്സി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള വിയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോട്ടിക് സിംറ്റംസ് ഡീൽ ചെയ്യും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിവിയർ ഡിപ്രഷൻ സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പഠിച്ചത് ഓക്കെ പിന്നെ അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിപ്രഷന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കോമോട്ടർ സ്ലോയിങ് ഡൗൺ ആണ് അതായത് അയാൾ സ്പീഡിൽ നടക്കില്ല സ്പീഡിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലത്തെ ബസ് മിസ് ആവും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഓഫീസിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത് അയാളുടെ പ്രഷർ കൂട്ടുകയും വീണ്ടും ഇത് ഡിപ്രഷന്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് അവരെ തള്ളി വിടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ഡിപ്രഷൻ ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ അത് നേരത്തെ ഒരു ട്രിപ്പ് പഠിപ്പിച്ചതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓടിച്ചു പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡിപ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ വളരെ എംപത്തറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണത് കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മള് സൈക്കിക് പെയിൻ അതായത് മനോവേദന എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നത് ക്യാൻസർ ഓഫ് പെയിൻ ഓഫ് മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടംലെസ് പിറ്റ് ഓഫ് ഹോപ്ല
ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ഓ ചോദിച്ചു എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു ഓവർ സിക്സ് മന്ത്സ് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞപ്പോ ആൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി അപ്പൊ ആളോട് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനോട് സംസാരിക്കാൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തു അപ്പം ലാസ്റ്റ് ആള് പറഞ്ഞ നോക്കി ഞാൻ ഡിസംബറിൽ സംസാരിക്കാം പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു ട്രിപ്പ് പോവാണ് എനിക്കത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ആ ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ പുള്ളി അതിനെ താൽക്കാലികമായി അതിനെ ബാക്ഷിൽസിൽ എടുത്ത് വെക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് ഞാൻ എങ്ങനെ എത്ര മൈൽഡായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും ആൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആള് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ട്രിപ്പ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഞാൻ പിന്നെ പോകണ്ടല്ലോ വൺസ് എന്നെ വയൽ വരുന്ന ഒരു ഒരു വിഷമം മാത്രമല്ല ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഒരു മൂർ ദൻ സിക്സ് മന്ത്സ് അത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആള് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ചാറ്റ് എടുത്ത് നോക്കി അതിലുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു സാധനം ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെ അവർ ഓവർകം ചെയ്യും ട്രിപ്പ് പോയി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ അവർ വില്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ ഈ ട്രിപ്പ് പോകുന്നു പറയുന്നതിന് തന്നെ നമ്മളൊന്നും നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കണ്ട ചില ടൈമിൽ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും മീൻസ് ഈ ഒരു ഡിപ്രഷന്റെ അവരടുത്ത് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ അതൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം എന്നുള്ള നിലയിലല്ല അത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മള് ഒരു ഇപ്പൊ തലവേദന വരുമ്പോൾ പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് തോന്നില്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അപ്പം അവരോട് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു റീസൺ കാണും അപ്പൊ ഇവര് ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവര് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഫീലിങ്സ് എന്തുവാണെന്ന് അവർ തുറന്ന് പറയാതെ അപ്പൊ അത് തുറന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഒരു പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരാളെ കാണാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ പേഷ്യന്റ് ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല ഡിപ്രസീവ് പേഷ്യന്റിന്റെ മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഹോപ്ലെസ്നെസ് വർക്ക്ലെസ്നെസ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് അവരിപ്പോ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോയാലോ മെഡിസിൻ കഴിച്ചാലോ ഒന്നും ഇവർക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ആണ് അവരുടെ ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മള് അവരെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു സെഷനെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഉത്തരവാദിത്തം എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അവര് കുറച്ച് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ അവർക്ക് തോന്നുന്നു ഹെൽപ്പ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം കരഞ്ഞപ്പോ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു തെറാപ്പിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർ പഠിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സോപ്പിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനേ പറ്റൂ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സാധനം ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഹോപ്ലെസ്നെസ് വർക്ക്ലെസ്നെസ് ആണ് ഇവരെ മറ്റുള്ളവർ ആർക്കും എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും കൊള്ളില്ല എനിക്കൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ല എന്തിനാ ഇവർ വെറുതെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ചിന്താഗതി അപ്പൊ ആ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റണമെങ്കിൽ ആദ്യം മെഡിസിൻ കൊടുക്കും മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് അവരെ നോർമൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ സൈക്കോതെറാപ്പിയും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഈ ഡിപ്രസീവ് ഫീച്ചർ കാണുവാണെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷെ അത് അല്ല അത് നമ്മളൊരു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്തിട്ടേ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഇപ്പൊ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ പെടുവാണെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴേ അവരായിരിക്കും ഓ എന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഇനി ഞാൻ എന്തിനും ജീവിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളു അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്ന് അയാളെ കൊണ്ടുപോകണം കാരണം ഈ ഒരു കേസ് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഡിപ്രഷന്റെ ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചർ അതാണ് എപ്പോ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നു നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതാ നമ്മൾ അയാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾക്ക് ആക്ച്വലി അവർക്ക് ശരിക്കും ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയും സൂയിസൈഡ് വരുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എവിടെ പോകണം ആരോട് സംസാരിക്കണം എവിടെ നിന്ന് അതിനുള്ള ഒരു ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡിസോർഡർ ആണെന്നോ മെഡിസിൻ എടുത്താൽ ഇതിന് ആശ്വാസം കിട്ടുമെന്നോ പല
ഓക്കെ ഇനി സബ് ടൈപ്പ്സ് അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ആദ്യത്തത് പേരിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ആങ്ഷ്യസ് ഡിപ്രഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് മാറിയൊന്നും ഇരിക്കത്തില്ല അവർക്ക് ആങ്സൈറ്റി ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് ടെൻഷൻ അങ്ങോട്ടോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോട്ടോ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഡിപ്രഷൻ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല പലപ്പോഴും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യത്തില്ല അടുത്തത് വരുന്നതാണ് റിട്ടേർഡ് ഡിപ്രഷൻ അതായത് ഈ പറയുന്നോണം ഫീലിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവങ്ങളൊന്നും മെലങ്കോളി അങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സോ കരച്ചിലോ പിഴിച്ചിലോ ഒന്നും കാണത്തില്ല അവരെന്തോ ചെയ്യും പൊതുവെ പൊതുവിനകത്ത് നിന്ന് അവരെങ്ങനെ എത്ര എങ്ങനെ എത്ര ഇൻവോൾവ്ഡായിട്ട് നിന്നു അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് പുറകോട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് താല്പര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് തലവേദന അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ റീസൺ പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞ് മാറും അല്ലാതെ നമ്മൾ എനിക്ക് വിഷമമാണ് എനിക്ക് സങ്കടമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ പറയില്ല പിന്നെ വരുന്നത് ഹോസ്റ്റൽ ഡിപ്രഷൻ എല്ലാവരത്തിനെ അടിച്ച് തകർക്കാനുള്ള ദേഷ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ എടുത്തു ചാടുന്ന തരത്തിലുള്ള അത് മെയിനായിട്ട് ഈ ടൈപ്പ് ഡിപ്രഷൻ കാണുന്നത് കുട്ടികളിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഈവൻ നാല് വയസ്സ് അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഡിപ്രഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏജ് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ വക സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അഡോളസൻസ് അഡോളസൻസിന് അത് ബോയ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ഹോസ്റ്റിലിറ്റി കാണുമ്പോൾ നമ്മളത് ഡിപ്രഷൻ ആണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും അഹങ്കാരം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും അജിറ്റേറ്റഡ് ഡിപ്രഷൻ ഈ വക ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ഡിപ്രഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് റിക്കറൻറ്റ് ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ്സ് ഡിസോർഡർ അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇയാൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരും ചിലപ്പോൾ വർഷത്തിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ വരും വളരെ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെവറൽ വീക്സ് മാത്രമേ കാണും ചിലപ്പോൾ മന്ത്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് എപ്പിസോഡ്സ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിക്കറൻറ്റ് എപ്പിസോഡ്സ് വരാറുണ്ട് പിന്നെ ബൈപ്പോളർ ഡിസോർഡർ മാനിയും ഡിപ്രഷനും മാറി മാറി വരുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ അതിനകത്തും ഈ ഡിപ്രസീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡിസ്തൈമിയ ഡിസ്തൈമിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്നാൽ സിവിയർ ആയിട്ട് പോകത്തില്ല മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രസീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഡിസ്തൈമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവരെപ്പോഴും പൊതുവെ എപ്പോഴും അൺഹാപ്പിയാണ് പൊതുവെ എപ്പോഴും സാഡാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് നിൽക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതലാകുമ്പോഴത്തേനും അത് ഏതാണ്ട് ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് മാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് എന്തോ ഈ ഡിസ്ട്രൈമി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ഡിപ്രഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ ഡബിൾ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് ഓൾറെഡി ഡിസ്തൈമി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഡിപ്രഷനും കൂടെ വരുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ സബ് ടൈപ്സിൽ വരുമെന്നാണോ ഞാൻ ഓടിച്ച് പറയുകയാണ് നമ്മളിതെല്ലാം ഓൾറെഡി പണ്ടിരിക്കൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ വരുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ്റെ കുട്ടിയാണ് പ്രീമെൻസ്ട്രൽ സിൻഡ്രോം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീമെൻസ്ട്രൽ ഡിസ്ഫോറിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും അതായത് പീരീഡ്സിന് മുമ്പ് ഒരു ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരാഴ്ച മുമ്പോ ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിന് മുമ്പോ എന്തോ ചെയ്യും മൂഡ് സ്ട്രിങ്സ് ഫീൽ ചെയ്യും വെറുതെ ഒന്ന് കരയാനും ചുമ്മാ അതൊരു റീസണും വേണ്ട സ്ഥിരം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മതി പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിച്ചെറിക്കും ദേഷ്യപ്പെടും അത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഈ ഫീമെയിൽ സൂയിസൈഡ്സിൻ്റെ കേസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പി എം എസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ പി എം എസിൻ്റെ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യും സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി വരെ പിന്നെ അവർക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ സ്കീഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രണ്ണിക് പോസ്റ്റ് സ്കീഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രണ്ണിക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് അതായത് സ്കീഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രണ്ണിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തി അത് ഒരുവിധം ആൾ റിക്കവേഡായിട്ട് വന്നെന്ന് വെച്ചോ ആ ഒരു റിക്കവേഡായി കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം അയാൾക്കൊരു ഡിപ്രസീവ് ഡിപ്സോർഡർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് സ്കീഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രണ്ണിക് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് അപ്പോൾ മിക്സ്ഡ്
അങ്ങനെയുള്ള ക്രോണിക്കായിട്ടുള്ള ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഭാവിയിലോട്ട് ഡിപ്രഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലൈഫ് ടൈം ഡിപ്രഷൻ്റെ ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വുമൻസാണ് മെൻസിനെക്കാളും ട്വൈസ് ഡിപ്രഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് റിസ്കിലുള്ളത് വുമൻസാണ് കാരണം അവർ കൂടുതൽ ഇഷ്യൂസും അവരുടെ ഈ ഹോർമോൺസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ വളരബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്രസീവ് പേഷ്യൻസ് കൂടുതലും മെയിലാണ് ഫീമെയിൽസ് ഇങ്ങനെ ഷോ ഓഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെയിൽസ് ചെയ്തോളൈ പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ കോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ പ്രോ തിയറിയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഈ ഡിപ്രഷൻ്റെ റീസൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണം ജെനറ്റിക് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതാണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ജെനറ്റിക്സ് ഈ സൂ നമ്മുടെ എന്താണ് ഡിപ്രഷന് ഒരു റീസൺ ആണ് അപ്പോൾ പൊതുവേ പേരൻസ് ഇങ്ങനെ ഡിപ്രസീവ് പേരൻസിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ മെയിൻ ഒരു ഫാക്ടർ ജെനറ്റിക് ആണ് പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സൈക്കോളജിക്കൽ പേഴ്സണാലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡിപ്രഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ട്രോമാസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് പേരൻ്റൽ സെപ്പറേഷൻ അബ്യൂസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തു ചെയ്യും ഡിപ്രഷനിലോട്ട് നയിക്കും പിന്നെ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ പോയിൻ്റാണ് ലേൺ ടു ഹെൽപ്പ്നെസ് ലേൺ ടു ഹെൽപ്പ്നെസ് ഹെൽപ്പ്ലെസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാളിലെ ഒരാളെ അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ പഴയ മനുസ്മൃതി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കി അതിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീയെ അവർ ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ സഹോദരൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഭർത്താവ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അവർ വയസ്സാൻ കാലത്ത് മകൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്തിനാണ് ഈ സ്ത്രീയെ ഇത്രയും പേര് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവർക്ക് എന്താ തന്നെ നടക്കാൻ അറിയത്തില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് സ്ത്രീകൾ എന്തോ പുരുഷന്മാരെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ താഴ്ന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവർക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാളെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈഫിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തോ ചെയ്യും ഈ ഒരു ലേൺ ടു ഹെൽപ്പ്നെസ് നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതലേ നമ്മളോട് നമുക്ക് എന്തോ കുറവുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച് വന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഹെൽപ്പ്നെസ്നെസ് കുട്ടികളോട് പേരൻസ് പറയും ആ നീ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അമ്മമാർ വളർത്തും അവരെന്തോ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം അവർക്കൊന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും അവർക്ക് സ്വയം വളരാനോ സ്വയം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഒരു ശേഷി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും അവർ ഈ ഒരു ഹെൽപ്പ്ലെസ്നെസ് ലേൺ ചെയ്യും അതായത് ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും അവർ വിചാരിക്കും എന്താണ് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അമ്മ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയാണ് എല്ലാത്തിനകത്തെ അച്ഛുതമുണ്ട് അമ്മ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫോളോപ്പാട്ടായി പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു വിചാരം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ പുറത്തു നിന്നുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് വഴി ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചു വിടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ലേൺ ടു ഹെൽപ്പ് നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് സെറട്ടോണിൻ എപ്പിനെഫ്രിൻ അങ്ങനെ ഡോപ്പാമൈൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനകത്തുള്ള വേരിയേഷൻ കൊണ്ട് ഡിപ്രഷൻ വരും അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നേരത്തെ പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഇവൻസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു പലതരത്തിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ഹിസ്റ്റോണിക് ആണെങ്കിലും ബോർഡർ ലൈൻ ആണെങ്കിലും നാർസിസിസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും സ്കിഡ്സ് ടൈപ്പൽ ആണെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് ഡിപ്രഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ട്രോമ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും ഈ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സി ബി ടി വഴി ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഈ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം കോഗ്നേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവരെ എവിഡൻസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതെന്നും അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ആക്ഷൻസിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു തോട്ട്സിനെ നമ്മൾ മറികടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആലോ അത് നോക്കി വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ സോഷ്യോളജിക്കലായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഗോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതും സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മളാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എല്ലാവരും അത് കാണേണ്ട രീതിയിൽ കാണാതെ നെഗറ്റീവായിട്ട് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിന് മറ്റൊരാളല്ല പർപ്പസ് വരുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ സന്തോഷവും വിഷമവും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ വ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് തിയറി ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് തിയറി പറയുന്നത് ദൈവമോ അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈൻ ഫോഴ്സുകളൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഫെയ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതി നമ്മൾ തോറ്റു അയ്യോ ദൈവം എനിക്ക് ആ ഒരു ചെയ്യാനുള്ള യോഗം എനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കളയാതെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു തവണ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എക്സാം എഴുതി നമ്മൾ ജയിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മറ്റൊരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹയർ പവറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസിഷൻസ് വെക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതിനോട്ട് ഏൽപ്പിക്കാതെ സ്വയം ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് തിയറി അപ്പോൾ ആ തിയറികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെന്താ പറയുന്നു ഇതിനെ ഡിപ്രഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മെയിനായിട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പ്രേയർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ നമ്മളതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു എപ്പിസോഡ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓഫ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിക്ക് അതിനകത്ത് ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സ് ഫാദർ മദർ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ സഹോദരങ്ങൾ ട്വിൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുക പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സൂയിസഡൽ അറ്റംപ്റ്റ്സ് സൂയിസഡൽ അറ്റംപ്റ്റ്സിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഫീമെയിൽ ജെൻഡർ ആൻഡ് ഏജ് ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സിന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് കാണുന്നത് പോസ്റ്റ്പാർട്ടം പീരീഡ് പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ പീരീഡ്സിന് മുമ്പുള്ള സമയം ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിപ്രഷനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കോർമോർബിഡ് മെഡിക്കൽ ഇല്ലനെസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം സ്ട്രോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസോ ഹാർട്ട് ഡിസീസോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കുക അബ്സെൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് അവരുടെ ഫാമിലി എങ്ങനെയാണ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് പിന്നെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഇവൻറ്റ്സ് ആൽക്കഹോൾ ഓർ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കണം അത് ചോദിച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റൂ അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഹിസ്റ്ററി അറിയാൻ പറ്റൂ എവിടെ നിന്ന് ഇത് ഒറിജിൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റൂ പിന്നെ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അസസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെക്സ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻവെൻറ്ററിയും ഹ്യൂമൻ ഹാമിൽട്ടൺ ഡിപ്രഷൻ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രഷനെ അസസ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ നമ്മൾ ഈ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ ഗോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റെമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു എപ്പിസോഡിനെ ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റി അയാൾ ഈ ഒരു ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡിന് മുമ്പ് അയാൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ആ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റായി അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് ഒരുമാതിരി പെട്ടതെല്ലാം ട്രീറ്റബിൾ ആണ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ആളെ കൊണ്ടുവരണം അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിപ്രഷൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മിനിമം ഒമ്പത് മാസമെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ എടുത്തിരിക്കണം ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മാസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ
ഒരു നഷ്ടം അതായത് ഒരു പേഴ്സൺ ത്രൂ ബെരീവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മരണത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു പേഴ്സൻ്റെ നഷ്ടമാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ജോലിയാവാം ചിലപ്പം വളരെ അടുത്ത ഒരു റൊമാൻറ്റിക് റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോയതാവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തോട്ട് പോയതാവാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ഗ്രീഫ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീഫ് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഗ്രീഫ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡെത്തിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ കുട്ടികളായിട്ടൊക്കെ വരും അപ്പോൾ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഡെത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോക്കാണ് അല്ലേ ആ നമ്മൾ ആരായാലും അയ്യോ അയ്യോ മരിച്ചോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഷോക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ഷോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ബിലീഫ് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ ഔട്ട്ബേഴ്സ്റ്റിനകത്തോട്ട് നയിക്കും അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കരച്ചിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ഡേയ്സ് ഓർ ഫ്യൂ വീക്സ് വരെ നിലനിൽക്കാം ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച വരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് നിലനിൽക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിന് ശേഷം ആങ്കറിലോട്ട് പോകും ആങ്കർ പല രീതിയിൽ വരും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പോൾ ഒരു വഴിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വേറൊരാൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ആണ് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി അയാൾ മരിച്ചു ഏതെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആങ്കർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേഴ്സൻ്റെ അടുത്തോട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇടിച്ച വണ്ടിയോടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഇടിച്ച ആ ഒരു വണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കയറി ഇറങ്ങി സി സി ടി വി നോക്കി ഇങ്ങനെ നടക്കും കാരണം ആങ്കർ ആ ഒരു അടക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ദേഷ്യമുണ്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഇത് സെൽഫായിട്ട് വരും അതായത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ നോക്കിയില്ല ഞാനായിരുന്നു കൊണ്ടെന്ന് നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദി എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു ആങ്കർ ഈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത്തേതാണ് അതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയും ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷോക്കാണ് സെക്കൻഡ് ഈ ആങ്കർ വരുന്ന ടൈമിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ മരണം ആ ഒരു മരണത്തെ പറ്റി മാത്രമായിരിക്കും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ കാണേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തെറ്റ് കൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും അതിനുശേഷം ബാർഗെയിൻ ബാർഗെയിൻ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് പകരം എന്നെ എടുത്തുകൂടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്നെ എടുത്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബാർഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകും ഡിപ്രഷനിലേക്ക് അല്ല അത് നമ്മള് ഇതിനകത്തല്ലേ എന്താണ് ഷോക്കിന് ശേഷം ഡെനിയൽ വരുന്നത് ഡെനിയൽ ആങ്കർ അതിനകത്ത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഷോ ഷോക്കില്ല പകരം ഡെനിയൽ ആണ് വരുന്നത് ഡെനിയൽ ആങ്കർ ബാർഗെയിനിങ് എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ആണത് അത് ആക്ച്വലി ഗ്രീഫ് എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ മറ്റൊരാളുടെ മരണത്തിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റേജ് ആണ് അയാൾ മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി അപ്പം മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന സ്റ്റേജസ് ആണ് ഇത് ഡെനിയൽ ആങ്കർ ഡിപ്രഷൻ ഇത് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഡെനിയൽ ആങ്കർ ബാർഗെയിനിങ് ഡിപ്രഷൻ അക്സെപ്റ്റൻസ് അഞ്ച് സ്റ്റേജ് വരും അത് വേറെ ഒരു പേര് പറയും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പം ഈ ഗ്രീഫിനകത്ത് ഈ ഒരു മോഡലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയുന്നത് സംഭവം അല്ല ഇത് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം ഷോക്ക് വരും മറ്റേതിനകത്ത് ആദ്യം ഡെനിയൽ വരും അത് കുബ്ല റോസിന്റെ ഞാനൊന്ന് നോക്കിട്ട് പറയാം ഷോക്കിനകത്ത് വരുന്നൊരു സംഭവമായിട്ടും ഡിനൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആക്ച്വലി കുബ്ല റോസിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അതിനകത്ത് 
ഓക്കെ സാറെ എനിക്കത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുബ്ല റോസിൻ്റെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഡെത്ത് ഡെത്ത് അതായത് ഒരാൾ മരിക്കാറായി നമ്മൾ ഡെത്ത് ഇനി അയാൾക്ക് മുന്നിൽ വേറൊരു വഴിയില്ല ഡെത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് വരുന്നത് കാരണം ആദ്യം അവർ ഡിനൈ ചെയ്യും ഇല്ല ഇനിയുണ്ട് എനിക്ക് ഹോമിയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറോപ്പതി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യോഗ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറും അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രവാദം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ ആദ്യത്തെ ഒരു ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓടുന്ന ഓട്ടമാണ് നമ്മൾ ഈ ഡി ഡെനിയൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിനകത്ത് വരുന്നത് പക്ഷെ ഗ്രീഫ് വരുമ്പോഴത്തേനും ഡെനിയൽ വരുമോയെന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടാണ് കാരണം ഗ്രീഫിനകത്ത് ആദ്യം അവർക്ക് ഷോക്കാണ് വരുന്നത് ഡെത്ത് ഓൾറെഡി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിന് ഇനി നമുക്ക് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തൊരു സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഷോക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ളത് ഇതേ ഒരു ഇതിലാണ് അതായത് ഷോക്ക് ആങ്കർ ബാർഗെയിൻ ആ ഒരു മോഡലാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഗ്രീഫിൻ്റെത് കുബ്ല റോസിൻ്റെ ഉണ്ട് കുബ്ല റോസിൻ്റെയും സെയിം ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെ വരും ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആനയെ പലയിടത്ത് നിന്ന് നോക്കുന്ന അതേ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീഫിനെ നോക്കുന്നത് അവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന നിന്ന് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കുബ്ല റോസിൻ്റെ ഈ ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഷോക്കിന് പകരം ഡെനിയലാണ് അതിനുശേഷം ആങ്കർ പിന്നെ ബാർഗെയിനിങ് പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ അക്സെപ്റ്റൻസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് ആ സെയിം ഏതാണ്ട് ഇതെല്ലാം ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെയുള്ള പ്രോസസ്സുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലെ വരും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ ടൈം കളയുന്നില്ല ഇന്നലെ ഒരുപാട് ലോങ് ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ പോകുന്നില്ലെന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ പറയുന്ന ഞാനിപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഷോക്കാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ആങ്കർ വരുന്നു പിന്നെ വരുന്നത് ബാർഗെയിൻ ആണ് അതിനുശേഷം വരുന്നത് ഡിപ്രഷൻ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ആ ഒരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോവുകയും ലാസ്റ്റിൽ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആ ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ടു ടു സിക്സ് മന്ത്സ് എടുക്കും അതായത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനകത്ത് നിന്ന് അവർ അക്സെപ്റ്റൻസ് സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ചില ടൈമിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ഹോൾട്ട് ആയി പോകും അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അബ്നോർമൽ ഗ്രീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അബ്നോർമൽ ഗ്രീഫ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കംസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ഷോക്കിൻ്റെ ടൈമിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കരച്ചിലും ബഹളം ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്രസീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഡ്നസ് ആണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്രൈങ് സ്പെൽസ് അതായത് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അവരങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്രൈങ് സ്പെല്ല് വരാം കുറേ നേരം കരയുക അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനകത്തോട്ട് യാതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ലാതിരിക്കുക മറ്റുള്ള റിലേഷൻസിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പവർലെസ് ഒരു ഫുൾ ഒരു ഹോപ്ലെസ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനിയുടെ മുകളിൽ എനിക്കൊരു ഗ്രിപ്പും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിധി ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് കുറേ കാലം ഡിപ്രഷനൊക്കെ ആയിട്ട് വരും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡെത്ത് വിഷസ് അത് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഗ്രീഫിനകത്ത് ഡെത്ത് വിഷസ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് മരിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അവർ ആക്റ്റീവായിട്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ ഡിപ്ര ഗ്രീഫിനകത്തുള്ള ഗ്രീഫും ഡിപ്രഷനും തമ്മിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ട്വിൻസ് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുമെങ്കിലും അതിന് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രീഫിനും ഡിപ്രഷനും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഇത് പണം ഗ്രീഫ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ളവർ ഓട്ടോമ്യൂൺ ഡിസോർഡറോ സോ സോറി
ഒരു ത്ര ചതുരം പോലെ ഒരു ഫുള്ള് മാർബിൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു റൂം ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് വെച്ചു പിന്നെ നാട്ടുകാരെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചിട്ട് എന്തോ ഇതോ അത് മാറ്റേണ്ടി വന്നു അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ മമ്മിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറച്ച് എക്സ്ട്രീം ലെവലിലായിപ്പോയി അതിൻ്റെ അല്ലാത്ത മമ്മിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഡിസീസ്ഡായി അയാളുടെ റൂം അതേപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ മെയിനായിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എന്തോ ചെയ്യും പേരൻസ് അവരുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളെല്ലാം അതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ആ റൂം അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ അമ്മയായാലും അച്ഛനായാലും ആ റൂമിൽ കുറേ നേരം പോയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിനാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു മരിച്ച ഒരാളെ നമ്മൾ വിട്ടു കളയാതെ അങ്ങനെ അത് തന്നെ മുറുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ മമ്മിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ആനിവേഴ്സറി റിയാക്ഷൻ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഡെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഹലോ ആ പറഞ്ഞു മാം നമ്മളിപ്പോ ഈ അസ്ഥിത്തറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു കണക്കിന് മമ്മിഫിക്കേഷൻ പോലെ അല്ലേ മാം നമ്മുടെ വീട്ടില് തന്നെ നമ്മള് ഡെയിലി പോയി അങ്ങനത്തെ രീതി ഇല്ല അപ്പൊ അസ്ഥിത്തറ നമ്മുടെ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് അതിന്റെ ഒരു റിച്വലിസ്റ്റിക് ആവുമ്പോ ഈ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ റിച്വൽസ് ഇതിനെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ഈ ആള് മറ്റൊരു ലോകത്ത് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്നൊരു ഒരു ബിലീഫ് ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അതുവഴി അവർക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കാനും ഈ ഒരു കാര്യം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ മമ്മിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മമ്മിഫിക്കേഷനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ആ ഒരു ഗ്രീഫ് വിടുന്നില്ല ആ ഒരു ഗ്രീഫ് ആ മരിച്ച ആളെ നമ്മൾ വിട്ടു കളയാതെ ആ ഗ്രീഫിനകത്തൊന്നും പുറത്തു വരുന്നില്ല അവർ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്ത് അനുഭവിച്ചു അതേ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഗ്രീഫാണെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തു വരണം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഗോള് പക്ഷേ മമ്മിഫിക്കേഷനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ഒരു ഓൾട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഓൾട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ഇതുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്തൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഉണ്ട് ദ ഡോൾ മേക്കർ അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മമ്മിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും നല്ലൊരിതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത് ഈ മരിച്ചു പോയ ഒരു കുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയ ഒരാളുടെ ആ ഒരു ഓർമ്മകളെ വിടാതെ അവർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ ചില പേരൻസ് ചോറ് വിളമ്പുന്ന സമയത്ത് ഈ മരിച്ചു പോയ ആൾക്കും കൂടെ അവരൊരു ടേബിളിനകത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ചോറ് വിളമ്പും ചോറ് വിളമ്പിയിട്ട് അവിടെ അടച്ചു വെച്ചേക്കും രാവിലെ ആകുമ്പോൾ എടുത്ത് കളയും അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം ലെവലാണ് അവരാ ആ പ്രോസസ്സ് നിർത്തണം അവരതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തു വരണം അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിച്വലാണ് അവർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതല്ല എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവരും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അതേപോലെ ആനിവേഴ്സറി റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അവരുടെ ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബർത്ത് ഡേ വരുമ്പോൾ ഈ മരിച്ചു പോയ ആളുടെ ബർത്ത് ഡേ ആഘോഷിക്കുക പിന്നെ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവർ കുറേ കാലത്തേക്ക് ഗ്രീഫിലോട്ട് പോവുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രീഫും ഡിപ്രഷനും തമ്മിൽ എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീഫിനകത്ത് മെലങ്കോളിക് സിംറ്റംസ് അതായത് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഹോപ്ലെസ്നെസ് വർത്ത്ലെസ്നെസ് അത് കുറ ഇല്ലായിരിക്കും ഹോപ്ലെസ്നെസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വിധിയുടെ മുകളിൽ അവർക്കൊരു ഗ്രിപ്പ് ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഹോപ്ലെസ്നെസ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ഈ സൂയിസൈഡൽ ഐഡിയേഷനകത്തോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈക്കോമോട്ടോറായിട്ടുള്ള ഡിലേസിനകത്തോട്ടോ ഹാലൂസിനേഷൻസിനകത്തോട്ടോ ഒന്നും ലീഡ് ചെയ്യത്തില്ല അതിന് പകരം അത് സൂപ്പർഫീഷ്യലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രീഫാണ് അല്ല ഒരു പെയിനാണ് ഗ്രീഫിനകത്തുള്ളത് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ തന്നെ ഫുള്ളി ഓൾട്ടർ ചെയ്തോളൈ അപ്പോൾ ഗ്രീഫിനകത്ത് ഒരിക്കലും പേഴ്സണാലിറ്റി ഓൾട്ടർ ആവുന്നില്ല ആ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരുന്നു അയാൾ അങ്ങനെ
സൂയിസൈഡ് നമ്മുടെ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂയിസൈഡ് നടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മുടേത് കൊല്ലം കേരളത്തിലെ കൊല്ലം ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഓ സോറി നിങ്ങൾ കൊല്ലം ജില്ലക്കാരല്ല ഞങ്ങൾ കൊല്ലം ജില്ലക്കാർ ഞങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുവാണ് ഡെത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ഒരു കിലോമീറ്റർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയാലും ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് പേര് ഡെത്ത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും എല്ലാ മാസത്തിലും ഡെത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു കുട്ടി അത് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എം എസ് സിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി അത് റോഡിൻ്റെ നടുക്ക് നിന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് തിന്നർ ദേഹത്തൊഴിച്ചിട്ട് മണ്ണ് കൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു റോഡിൻ്റെ നടുക്ക് അത്രയ്ക്ക് അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെത്തുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയണ്ട മെൻ്റൽ ഹെൽത്തുകാർ പഠിച്ചുവാണെ പതിനെട്ട് നോക്കി സർവീസ് സെൻറ്റർ തുടർന്നു കോൾ സെൻറ്റർ നടത്തുന്നു ഇതൊക്കെ നടത്തിയിട്ടും ഇതൊന്നും ഒരു കുറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ സൂയിസൈഡുകൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ സൂയിസൈഡ് മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് സൂയിസൈഡൽ ഐഡിയേഷൻസ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്നുള്ള തോന്നൽ പിന്നെ അറ്റംപ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ ആവാം ചിലപ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ ആവില്ല അവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും പിന്നെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ ആക്ട് ഫുള്ളി സൂയിസൈഡ് ഡെത്തിനകത്ത് അവസാനിക്കുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റഡ് സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ടൈമിൽ നോൺ അറ്റം നോൺ ഫാറ്റൽ സൂയിസൈഡൽ അറ്റംപ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുട്ടി കുട്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണാൻ വന്നു അപ്പോൾ അവർ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡി എച്ച് ഡിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കുട്ടിയായിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ അമ്മ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡീപ്പറായിട്ടുള്ള കട്ടിൻ്റെ അതായത് അവർ വെയിൻ കട്ട് ചെയ്തതാണ് വെറുതെ ഒന്നും കട്ട് ചെയ്തതല്ല ഒരു കുരിശ് പോലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നോർമലി ആക്സിഡൻസിനകത്ത് ആ രീതിയിലുള്ള ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ കോമൺ അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പണ്ടൊരു സൂയിസൈഡൽ അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എ ഡി എച്ച് ഡി അവിടെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഇരുത്തിയിട്ട് പേരൻറ്റുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡി പേരൻറ്റിന് ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുഞ്ഞിനകത്തോട്ട് ഡിപ്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എന്തോ ചെയ്തു അതിന് ഈ പറയുന്നതാണ് ആങ്ഷ്യസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിപ്രഷൻ്റെ മോഡൽ അജിറ്റേറ്റഡ് ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് കുട്ടി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഐ ഡി എച്ച് ഡി ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആണ് ആദ്യം നോക്കിയത് പക്ഷേ ഈ പേരൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു മാർക്കുകളാണ് ആ ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് തന്നെ മാറ്റി നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനകത്തോട്ട് അത് പോയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫാറ്റൽ സൂയിസൈഡൽ അറ്റംപ്റ്റ് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് കിടന്നിട്ട് ആളെ റെക്കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നത് നോൺ ഫാറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ഈവൻ എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മീനൊക്കെ നമ്മൾ വറക്കാനായിട്ട് വരത്തില്ലേ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കിടക്കും ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് വരകൾ വരെ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ കിടക്കും അപ്പം ഇവർ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വെയിൻ കട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല പകരം അവർക്ക് ഒരു പെയിൻ ഒന്ന് ഇൻഫ്ലെക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു പെയിൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തോ ചെയ്യും അവർക്കൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും ടെൻഷൻ വരുന്ന ടൈം അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഓരോ വരയ്ക്കും ഓരോ കഥ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നോൺ ഫാറ്റൽ അറ്റംപ്റ്റ്സ് ചില ടൈമിൽ ഇവർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് അങ്ങ് മരിക്കണ്ട പക്ഷേ ഒന്ന് ഹാം ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതാണ് ഇൻറ്റൻഷണലായിട്ട് അവർ സ്വയം ഇഞ്ചുറി ചെയ്യാനുണ്ട് ഇഞ്ചുറി ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് ഡി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ബിഹേവിയേഴ്സ് അത് കാണിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഈ ഡിപ്രഷൻ്റെ തന്നെ അവർ സൂയിസൈഡിലോട്ട് പോകത്തില്ല
ഇത് റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും കാണില്ല പക്ഷെ ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തോ ഇവരുടെ ബോഡിയെ ഈ രീതിയിൽ ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കഴുത്ത് കുറേ നേരം ഞെക്കി പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കുറേ നേരം മുങ്ങി കിടക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ലങ്സ് പൊട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരെ അവർ മാക്സിമം അതിനകത്ത് പിടിച്ചെടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ ചെയ്യാറുണ്ട് പാരാ സൂയിസൈഡ് നോൺ ഫാറ്റൽ അറ്റംസ് ആണ് ഭയങ്കര ഇമ്പൾസീവ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ തല കൊണ്ടുവന്ന് ഭിത്തിയിലിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കലാപരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പാരാ സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇൻറ്റൻറ്റ് ഓർ ഇൻറ്റൻഷനാലിറ്റി അതൊരു വലിയ ഒരു ഫാക്ടറാണ് കാരണം ചില ആൾക്കാർ ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഭയങ്കര അവർ ഡേഞ്ചറസ് ടൈപ്പാണ് അവരിതിനെ പറ്റി റിസർച്ച് നടത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യും ചില ആൾക്കാർ സ്പറ ഓഫ് എ മൊമെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചാടിയിട്ട് എന്തോ ചെയ്യും സൂയിസൈഡിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഈ എടുത്ത ചാട്ടക്കാരെ എന്താ എടുത്ത ചാട്ടക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും പേടിയായിട്ട് കുറച്ച് പിന്നോട്ട് മാറാം പക്ഷേ ഈ ഇൻറ്റൻറ്റഡ് ആൾക്കാർ എന്തോ ചെയ്യും സൂയിസൈഡിലോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ലീത്താലിറ്റി അവരുടെ എന്ത് മെത്തേഡിനകത്താണ് കൂടുതൽ ലീത്തൽ ആയിട്ട് അതായത് എന്തായാലും ആയിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഒരാൾ എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇൻറ്റൻഷണൽ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതാണ് ചില സമയത്ത് ഇപ്പം ഒരാൾ വെയിൻ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചോ വെയിൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ടൈം കിട്ടും കാരണം ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ടൈം കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ഒരാൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിത്താലിറ്റി കുറച്ച് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ഓടിപ്പോയി മറ്റൊരാളോട് പറയാനുള്ള സമയം കിട്ടും ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ടൈം കൊടുക്കാതെ പെട്ടെന്നുള്ള ലീ വളരെ ഹൈലി ലീത്തൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എപ്പിഡിയോമയോളജി പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് ഇലവൻ പവർ പെർ ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ല സോറി വൺ ലാക്കാണ് നമ്മുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷനകത്തുള്ള സൂയിസൈഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് സൂയിസൈഡലിൻ്റെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഒരു റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഇൻ ട്രൈ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി പെർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ടഡ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത് വരുവാണെങ്കിൽ ടെൻ പെർ വൺ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്രയും കൂടുതൽ സിവിയറിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഒരു സൂയിസഡൽ ഇത് സൂയിസഡൽ ടെൻഡൻസി ഈവൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്നാലും സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനകത്തൊക്കെ കാണാം നമ്മളും കാണാം പിന്നെ കൊസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അബ്നോർമൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആണ് സെറോട്ടോണിൻ്റെ ഒക്കെ ലെവൽ കുറയുന്ന സമയത്ത് എന്തോ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രസീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് വരാം ജെനറ്റിക് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു ഫാമിലി ചിലപ്പോൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു നെയ്ബറിൻ്റെ ഫാമിലി അവരുടെ വീട്ടിൽ നാല് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഈ നാല് മക്കളിൽ ആദ്യത്തെ ഒരാൾ ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പേര് സൂയിസൈഡ് വരും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ആ അമ്മയ്ക്ക് നാല് മക്കളും ഇല്ല അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജെനറ്റിക് റീസൺ അയാൾ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതാണ് അവരുടെ മക്കളും സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത്ര ഒരു ജെനറ്റിക് ബേസിസ് സൂയിസൈഡിനുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നല്ലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്കൽ തിയറി സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ പല ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലവ്ഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലി ആവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സൺ ആവാം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ ആവാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലവ് ലവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ എന്തോ ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് ഹോസ്റ്റിലിറ്റി ഉണ്ടാകും ഇഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിന് നമ്മൾ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലഷർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ആ ഒരു നഷ്ടം ലോസിനെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹോസ്റ്റൈലായിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോസ്റ്റൈലായിട്ട
പറയാറുണ്ട് ഓരോ ഇതിനകത്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ദൈവവും ചെകുത്താൻ രണ്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതേ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ പോകുന്നതാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെത്ത് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഹർട്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ തന്നെ ഹർട്ട് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹോസ്റ്റലിറ്റി വരുന്ന ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആൾക്കാർക്ക് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് തലയേറി പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഹോപ്ലെസ്നെസ് ആൻഡ് സൂയിസൈഡ് അതിനൊരു വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചില ടൈമിൽ ഇവർ വളരെ നാരോ ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് അവർ ഇമോഷണലായിട്ട് മാത്രം ആലോചിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഹോ ഹോപ്ലെസ്നെസ് വരുന്നത് കാരണം അവർക്ക് നല്ല ജോലി കാണും നല്ല ഒരു പ്രൊഫഷൻ നല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണും ഒരുപാട് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കാണും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫീലിങ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിങ് ഈ സൂയിസൈഡുമായിട്ട് വളരെയധികം അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അപ്പം എനിക്ക് എന്നെ ആരും എനിക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ്ങാണ് പലപ്പോഴും സൂയിസൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള തീയറുകൾ അതേപോലെ തന്നെ അതായത് നമ്മൾ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്കൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ അഗ്രഷൻ മറ്റൊരാളോട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനോട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇൻസിഡൻറ്റിനോടുള്ള ഫ്രസ്ട്രേഷൻ നമ്മളിലോട്ട് തന്നെ തിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ വരുന്നത് കോപ്പിക്കാറ്റ് സൂയിസൈഡ്സ് ഞാൻ നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ഡെത്തുകളുണ്ടായി അല്ലേ വിസ്മയ കേസ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വിസ്മയയുടെ കേസ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ നടന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആ ഒരു കേസ് വെച്ചിട്ട് പറയുകയല്ല പൊതുവിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെത്തുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ നടക്കും അതായത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും പറയും അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തി അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോ ആരാണോ കാരണക്കാരനായത് ആ വ്യക്തിക്ക് മോഡൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റും നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ ആൾക്കാർ അയാളുടെ ജോലി പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് കോപ്പിക്കാറ്റ് സൂയിസൈഡ്സിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ ആണ് ഒരു മിനിറ്റ് സോറി ആ അപ്പോൾ ഈ കോപ്പിക്കാറ്റ് സൂയിസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേനും കുറേ ആൾക്കാർ ഇതേ ഫീ ഇതേ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും അവർക്ക് ഓൾറെഡി ചെറിയ സൂയിസൈഡൽ ഐഡിയേഷനൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും ഇത് പോണം മരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡാണ് ഹസ്ബൻഡുമായിട്ടുള്ള വഴക്കിലാണെങ്കിൽ അവർ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഈ ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾക്ക് മാക്സിമം ശിക്ഷ കിട്ടും അപ്പം അതിനെയാണ് കോപ്പിക്കാറ്റ് സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എവിടെ ഒരു സൂയിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ ഒരു കുട്ടി സൂയിസൈഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഇത് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെസ് വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടി എത്തുന്നത് അയാളുടെ മുഖം അപ്പം അതെന്ത് ചെയ്യും ആ അയാളുടെ മരിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സിമ്പതി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് ഓർമ്മ വരികയും ആ ഒരു കാര്യം കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കോപ്പിക്കാറ്റ് സൂയിസൈഡ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല രീതിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിയമപ്രകാരം നമ്മൾ ആ മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ എന്താ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതാൻ പത്രത്തിനോ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കോ ഒന്നും അധികാരമില്ല ആ അധികാരങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല അവരെല്ലാവരും അവർക്ക് കൂടുതൽ കോപ്പികൾ വിറ്റ് പോകണം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണണം അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ അവർ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് കേൾക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരും ഒരുപാട് കോപ്പി കോപ്പിക്കാറ്റ് സൂയിസൈഡ്സും നമുക്കുണ്ടാവും പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് റിസ്ക് അസസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ മെയിൽ ജെൻഡർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫീമെയിൽസിനാണ് കൂടുതൽ മരണം കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിലും സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്
നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഹൈ റിസ്ക് ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യാം പ്രിവെൻറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് അതായത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓൾട്ടർനേഷനോ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഒരു സൂയിസൈഡിൽ നിന്നും അവരെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും അപ്പം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ മെഡിക്കലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മൂഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ആൻറ്റി ഡിപ്രസീവ് മെഡിസിൻസ് ആൻറ്റി ഡിപ്രസീവ് മെഡിസിൻസ് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ പേഷ്യൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് ഈ പറയുന്നോണം ഹെൽപ്പ് ലൈൻസും അതേപോലെ അവരുടെ ആ ഒരു തോട്ട്സിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സി ബി ടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് അതേപോലെ കോപ്പിക്കാറ്റ് ഡെത്തുകൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം പബ്ലിക് അവയർനെസ് അതായത് സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലോറിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ല അത് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന് എതിരെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്തു ചെയ്യാം ടീച്ചിങ് പ്രത്യേകിച്ച് അഡോളസൻ പിള്ളേരെയൊക്കെ ഇതിനുള്ള ഹെൽപ്പ് ലൈനുകളുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇമോഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്പ് കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം അതിൻ്റെയുള്ള ഒരു അവയർനെസ്സുകൾ കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പുകൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പുകളെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം സെക്കൻഡറി ലെവൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് അതായത് മെഡിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോതെറാപ്പി പോലെയുള്ള തെറാപ്പികളിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം ഇവരെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഹോട്ട് ലൈൻസ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻസ് അതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ മാക്സിമം പറ്റുന്നിടത്ത് എല്ലാം ഇതൊരു പ്രദർശിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ്റി എട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ ആംബുലൻസ് വരും എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിംപിൾ സിംഗിൾ നമ്പർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഈ നമ്മുടെ ദിശ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ പത്ത് അമ്പത്താറ് ദിശയുടെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ കൗൺസിലേഴ്സിനെ കിട്ടും അത് ഏത് നട്ടപ്പാതിരിക്കും കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പത്തമ്പത്താറ് പോലുള്ള നമ്പറുകൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും അവർക്ക് അതിനുള്ള ഹെൽപ്പ് സപ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ ഒരുപാട് എൻ ജി ഓസും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡെത്ത് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലൈഫ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് വഴി ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉടനെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാതെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വരുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ന്യൂ നോ സോയിസൈഡൽ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഒരു ഡിപ്രസീവ് പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നോ സൂയിസൈഡൽ കോൺട്രാക്റ്റ് അവരെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും നിങ്ങൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ടൈമിലും കൗൺസിലറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ഇവരെ വിളിക്കും കുറേയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും കുറേയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നാലും ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കുറച്ചെങ്കിലും ആൾക്കാരെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഓക്കെ അതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ആ രീതിയിലൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ തെറാപ്പി കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയെല്ലാം നമ്മളതിന് മുമ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മെഡിസിൻ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളിതിന് മുമ്പുള്ള ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് പാർട്ടികൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്ത